Heer, ons wat saam met die lied sê, ons buig voor die troon. Maar ek wil jy net sê nie, ons wil het bedoel om te sê, as ons voor die troon buig, dan beteken dit dat ons is eindelijk niks nie. En toch is ons alles, want ons is so belangrijk en so, so kostbaar vir jy gewees, dat jy Jesus ons gegeet. Maar ons wil voor die nou kom sit en sê, Heere, hier is ons en ons wil die woord nou oopmaak en ons weet die woord is die waarheid. Dit is die enigste ruglijn wat ons mee kan leef as christene. En dank je dat dit so eenvoudig makkelijk is. En dank je dat dit nie net makkelijk is nie, dat jy die heilige geest gee om ons te leer en te lei en te help. Vader, ons kan in volgende klomp goeders dink en praat, maar ons wil vraag dat jy ons nou so focus op die woord, en dat ons daar voor die troon sal eindig sit, en sê, hier is ons, ons buig voor een aanbinding, want jy alleen is waardig, jy alleen is dit waard, om dier ons geprys te word, ons loof jy daarvoor. Vader, vat nou die woord, en maak dit nou vir ons prakties, van toepassing in ons leven. Amen. Ons gaan nou nou lees daar by vers, hoofstuk 2 vers 1 van Philippens, ek het laatst weer gesê, die, die um, boekie, en, ach die, die brief wat Paulus geskryf het in Philipp, vir, vir die gemeente in Philippi, hulle is in die noorde van Griekeland, dit is die heel eerste gemeente wat um, in Europa die evangelie gehoor het van Paulus kant af, natuurlijk sê ek maar van ander plekke af ook, maar, maar um, ons weet daar was mense wat op ander plekke gaan praat het, maar hy kom in Philippi aan, en ek het laatst weer gesê, is die kort daar, net so rikkie daar, toe sy nie tronk, want hy praat, kan nie sy mond hou nie, hy hou al mekaar oor Jesus praat, en op een stadium het sy, um, so tien jaar later het hy hier die brief geskryf, en um, ons het, um, ons gaan nou so saam met om, eindelijk saam met die gemeente van Philippi loop, en hier die kort briefie, om te hoor, wat wil God ons leer, want ons is gelovig is, en hier die brief is geskryf vir gelovig is, en dit is in die woord van God, dit is in die bybel, so ons geloof, ons kan ook daar uit iets leer, en so ons gaan hier die paar weke wat voor, voor nog kom, gaan ons so deur dit werk, so die ene wat ons laatst week geleer het en gehoor het, is dat um, Paulus en die heren wil hee, ons moet waardig leef, ons moet ons waardig gedra, ons moet, net soos jy met jou kinders is, jy wil toch hee, jou kind moet asjeblief, as hy tussen die mense is, om ordentlik gedra en nie jou naam ruk nie. Nee. Wie stem dat hulle kinders hulle name moet ruk, asjeblief? Wie stem daar teen? Ja, jy wil hee, jy kan met jou naam waardig dra, want as hulle hoor, wie sy kind is dit hierdie wat so stout is? Hmm, ok. Gewoonlik is dit die dominee sy kind wat so stout was, maar toe sê ek, maar hulle speel met die gemeente sy kinders, hulle het nie met my geleer het nie. Ja. So ergens het hulle dit geleer. Jy wil hee, jy kan met waardig wees, en God wil ook hee, sy kinders met hulle waardig gedra. God wil ook hee dat wanneer ek en jy leef, in die manier van ons leven, ons op so'n manier moet leven, dat hy, dat hy waardig is, dat mense kan sien, maar ek leef soos een kind van God. En toe het ons gesê, Paulus leer ons, die manier hoe jy begin om te sê, maar ek wil my gedra, ek wil leef soos Godse kind, begin by gebed. Ons het het laatst week gehoor, vers 9 het gesê, want ek bid dat ek sal groei in my fijn aanvoeling, En, en die manier hoe, om te leer, hoe wil God hee, ek moet my gedra. So dis, dit begin by een gebed, wat jy gaan sit vir die Heer, en ek het gesê, dit is een dagelijkse gebed. Maar dan ontwikkel jy, en dis die tweede ding wat ek gesê het, laatst week is dat, een begeerte, Paulus praat van een vurige verlange, hy sê, ek het een vurige verlange binnen in my, om niks te doen, waarvoor God om vir my sal skaam nie, en waarvoor ek my sal skaam nie. En dis maar net soos wat jy wil hee, jou kinders moet leef. Is dat jou kind met een begeerte is, hy uitgaan vandag, moet hy sy blief toch net niks doen, waarvoor hy om sal skaam, en jy om sal skaam, en God om sal skaam. En toe het ek gesê, maar dit is, om dit te hee is fantastisch, om te sê, ek bid elke ochend, hier is een blief, leer my om te weet, wat is die dinge wat hy rarig op aangaan, tweedens, gee my hier die vierige verlange om niks te doen, waarvoor ek, skaam sal kry nie, en jy sal skaam kry nie, dan het nog niks gebeur nie, want dan het jy nog nie geleef nie, dan moet jy nou in praktijk begin een besluit maak, om te sê, nou gaan ek praktisch leef, dit wat ek in positie is, in positie is ek een kind van God, en die praktijk gaan ek nou leer om te leef, soos een kind van God, en toe is vers 27a gelees, en sê, hoofsaak, die belangrijkste saak is, dat jy die leefstijl 
dat jylle leefstel moet pas by die goeie nies van Christus. Is daar, is daar versie daar? Hoofstak, die meest belangrikste, is dat jylle so sal leef, die Engels praat van mooi, in uh, uh, your manner of life, be worthy of the gospel of Christ. Dat die manier hoe jy gaan leef, waardig sal wees, voor, voor, voor mens en voor God. Nou is die probleem, wie gaan ons sy voorbeeld gaan ons volg? Want as jylle my voorbeeld wil volg, gaan jylle droog maak. Want as jylle ander mense sy voorbeeld wil volg, dan val hy ou, of hy, hy doen een sonde, en dan sê, o, oh, kyk maar christene. So die einde van die dag, wie volg jy? En dis wat Paulus ons nou wil mee help. Hy sê, ek wil hy jylle met jylle waarde gedra, maar kom ek help jylle. Aangezien, dis vers 1 van hoofstuk 2 sê, aangezien jylle die troos in Christus ondervind het, die aansporing dier die liefde, die gemeenskap dier die gees, die innige meegevoel en meeleving, maak dan nou my blijdskap volkome dier een gesin te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe, en moet niks uit selfsig of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as homself. Jylle moet nie net aan elke en sy eie belange dink nie, maar aan ook die van, an, die van ander. Dan sê hy, die selfde gesindheid moet in jylle wees wat daar in Christus Jezus was, de wat was sy gesindheid. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelijke wijze nie beskou as iets waaran hy hom moest vastklem nie. Nou kan ek hier verder in my Bijbel lees, want dit is nou stikkend hier so. Ek moet nou ander plek kry. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelijke wijze nie beskou as iets waaran hy hom moest vastklem nie. Maar hy het homself verneerder die die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as een mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom die hoogste eer verhef en om die naam gegeef wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is die Heere tot eer van God die Vader. Eindelijk kan nou net amen sê, want dis waar we dit gaan. Elke knie gaan eendag buig. Elke persoon wat vandag vir God vloek en wat hom verwerp, gaan eendag moet buig en sê, maar ek glo nie en nie geglo nie, maar Jesus is die Heere. Gelukkig is ons in die situasie, wat ons al verochend dit kon gesing het, ons aanbid die voor die troon, ons erken nie ons ons Heere, ons buig voor die, ons wil ons kniel, ons wil voor die kniel. Maar kom ons kom terug na die boodskap toe. So Paulus skryf vir die gemeente in Philippi, en hoor wat sê in vers 1, hy sê, aangezien, nou as aangezien daar staan, dan beteken dit, en, en dit verwijs eindelijk na die vorige gedeelte toe ook, want ons het in die vorige gedeelte nou net gelees, die hoofdzaak is, dat jy, jy in jou manier van leven, moet jy waardig wees, dit is die hoofdzaak, dit is mooi gehoor, nou sê hy, maar kom ek maak aanspraak op jylle, nou dit is waar we eindelijk sê, wie sê jy met ons te praat, wie is, wie is God om met ons te praat, en nou sê hy, ek wil jylle sê hoe kom, aangezien jylle die troos van God ondervind het, die aansporing dier die liefde, die gemeenskap dier die heilige geest, die enige meegevoel en meeleving, en dan gaan hy nou verder, ons gaan nou nou lees, dan vraag ek vir julle, leef een met mekaar, um, en leef waardig, dan beskryf hy wat beteken hy, wat bedoel hy by waardig, en as sy volg die selfde gesintheid, as wat Christus gehad het. So die eerste woord, as jy net vir jy terug sit, die eerste ding sê, troos in Christus, Die woordkie troos daar, as jy nou in die Griekse woord gaan kyk, beteken eindelijk om iemand so nader te trek. As ons doen dit ook, as iemand hartseer is, dan trek ons hom of haar nader na ons. Ons sê, kom staan hier by my, ek haal jou weg daar waar het zwaar gaan, en ek trek jou na my toe. Nou as, as jy dit lees, in sin van, en in, 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 in dit saam met Christus leef, dan sê hy, Christus trek jou nader. Hy bring jou na hom toe, na sy kant toe. Daarom, leefwaardig omdat Christus jou nader getrek het en jou vertroos en jou, en jou help. Daarom vraag, leef asjeblief waardig. Die tweede ding is, wat hy sê daar is, um, die aansporing dier die liefde. Dit is toch een mooier woord. Nou, as jy die eerste woord saam met die tweede woord lees, die aansporing dier die liefde, die, die Griekse woord beteken eindelijk om aan iemand sy oor te fluister, om hom te bemoedig. So, krij die prentjie. God sê, 
En die woord sê, Paulus sê, aangezien Christus jylle nader getrek het, en in jylle oore kom fluister het, ek is vir jou lief. Daarom vraag vir jou, leef asjeblief waardig. Maar het gaan verder. Hy sê nie net, Christus het ons nader getrek nie, en Christus het vir ons, Christus het vir ons gesê, ek is vir jou lief nie, hy sê ook, hy geef vir ons die heilige gees. En dis wat Jesus beloof het, hy het gesê, ek gaan jylle nooit alleen los nie, ek gaan jylle die heilige gees gee, en hy, die is die vierde punt daar, hy sal innige meegevoel, en meer leven met jou, en nou, die Afrikaans vertaal het daar nie so mooi nie, die Engels praat het vir my mooier, hy praat van, um, um, oké, okay, hy praat van affection and sympathy, maar die eindelike woord is tenderness and compassion, so krij die hele prentje, daarom sê Paulus, en daarom sê die woord, aangezien jylle hierdie goed beleef, dat Christus Jesus jou nader trek, jou bemoedig, in jou oorvluister, liefde, aansporingswoorde van liefde, en jou die heilige geest gee, en die heilige geest kom, en hy help jou in tenderness, in compassion, Daarom vraag vir julle, leef waardig, want dis wie Christus Jesus is en wat hy kom doen het. So as hy weer vers 1 lees, as hy die hoofdzaak, as hy jou levensstil in ooreenstemming sal wees met dit wat Christus kom doen het. Daarom spoor ek julle aan. Nou wat gebeur nou? Kom ons lees dit verder. Aangezien julle die troos van Christus ondervind het, die aansporing dier die liefde, die gemeenskap dier die heilige geest, die innige meegevoel, maak dan nou my blijdskap volkome. Hoekom? Wat? Dier wat te doen? Dier een gesin te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. En hier kom die praktische deel. Moet niks uit selfsig of eersig doen nie, maar in nederigheid met die ander een om, die, 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 met die een die ander hoor ach as homself. Jylle moet nie net elke een aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander die selfde gesintheid moet in julle wees, wat daar in Christus Jezus wees. Nou ek wil eerst die boonse deel los, en kom ons gesels oor die laaste vers, wat sê die selfde gesintheid, ons met die gesintheid het van Jezus. Nou julle wat laas week nie hier was nie, ek het laas week gepraat oor George Barna's navorsing, hy het navorsing gedoen, om te sê, wat is die, hoe lyk die pad van transformatie, van christene, en hy het tien stilhou plekke ge, 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 geïdentificeerd, en gesê, dis die, die plekke, waar christene hulle bevind, op die pad van transformatie, so as is een weer daarna kyk, wat ek net gevele julle dit wees, so, en ek het laatst week gesê, dat die meeste kinders van God, of die meeste christene bevind hulle, wat hy dit ook gesê, het is in die stille plek, 3, 4 en 5, dis mense wat sê, maar ek is bekommerd oor my sonde, en ek wil my sondes belei, en ek wil graag een kind van die Heere wees, en ek wil actief betrokken wees in die kerk, maar dis waar het stop, dis maar by stil op plek 5, dan is het een lang pad om te kom, en dis eindelijk wat God wil hee, hy wil ons by stil op plek 9 en 10 kry, want as jy nou 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 gaan, nou nou gaan hoor, Hy, hy praat oor hoe moet jylle leef, hoe moet jylle as, a, as kinders van God leef, dan gaan het altyd oor hierdie tien, hoe moet ons lief wees vir ander mense, maar ek gaan nie lief wees vir ander mense, as ek hier by 3, 4 en 5 bly, en ek is die, die uh, sê my die volgende skyfie aan, um, jylle gaan het in mooi kan sien daar nie, hy is bykie klein, um, die, die eerste kant het ek gesê, godsdienst, religion, die, 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 die meeste christenen, wat actief in die kerk is, bevind hulle bezig om godsdienst te bedrijf. Hulle is ernstig met hulle godsdienst, maar dan kom je by hierdie punt uit van een verhouding nie, waar hulle by, vers, by, by, by stille plek 9 en 10 kom nie. Hoe kom nie? Want as jy nou mooi kyk, tussen 5 en 9, hulle hierdie ding van, ek moet geestelik ontevrede raak, nou ek denk baie christen is daar ook, Baie van julle is ook daar, dat jy sê, ek is nie tevrede waar ek geestelik op die oomlik is nie. Ek weet, dat is goed wat ek moet aflee, en ek weet, dat is, dat is goed wat ek anhou doen, wat ek nie meer moet doen nie. Ek weet, daarom is ek volgend in die kerk, en daarom lees ek die bybel, en daarom glo ek in God, want ek weet, ek moet verbeter, ek weet, ek moet, ek is nie tevrede, so ek denk, baie van ons is daar. Maar ons hak vast by die volgende twee punte, en dis waar we hierdie gedeelte gaan. Dit is eindelijk stil op plek 7 en 8 waar ons uiteindelik by die punt kan kom van gebrokenheid, om te sê, maar ek kan nie meer so aangaan nie, ek het God nou nodig, 
en dan een onderwerping aan God, en dit is die groot krisis waarmee ek denk baie van ons sikkel ek ook, as dat ons kom na die Heer en te sê, ek wil my volledig onderwerp aan u, eerst dan gaan jy rechtig, een ernstige liefdesverhouding met God kan hee, en dis wat, wat hy ons mee wil help volgend, so wat gaan hy ons mee help, hy gaan vir ons vir al wees, hoe stil ou plek 7 en 8, in Jesus gewerk het, dan hoor, hoe Jesus, in sy verhouding by, met God, want hy het die volmaakte verhouding gehad, by 9 en 10, want hy het die volmaakte verhouding met sy vader gehad, een intieme liefdesverhouding met sy vader gehad, en hy het mense so lief gehad, dat hy bereid was om vir hulle te sterf, so hy is die volmaakte voorbeeld, van waar te ons moet streef, maar hy het self nodig gegaan, nodig gehad, om dier een gebrokenheid te gaan, en een onderwerping, van sy eie wil, aan die van God, so kom ons lees hier, Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou as iets waarin hy om ons vastklem nie. Maar hy het homself verneder die die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as een mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam, dit is stil op plek 8, waar jy jou onderwerp aan God, tot in die dood, ja tot in die dood aan die kruis. Nu het een paar woorde wat ons by die theetijd weer gaan bespreek. As jy een paar Griekse woorde leer en jylle kan vir mekaar dan vraag wat beteken het. En gee jylle punte. En as hy goeie punte, dan koop jy vir my koffie vir net by die kerk. Morphai is die eerste woord wat ons hier so sien. Dat is twee Griekse woorde vir die woordkie vorm. Die een is schema en die ander is morphai. Nou morphai beteken the nature or character of something the essence or essential being or nature of something. Die, 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 die gedachte waarmee ons hier werk, is dat God, Jesus sy innerrente karakter, bly die van God. Hy het nooit sy godelijkheid verloor, toe hy aarde toegekom het nie. Want sy morfe, sy wees, die vorm waar hy is, was God. Maar die tweede Griekse woord wat ek vir julle gesê het, schema, wat beteken ook vorm, dit kan verander. Ek en my morfe is een mannelijke mens. So dit is my morfe, ek kan het nooit verander nie. Die, die mense kan het, denk hulle kan het verander, maar dit is onveranderlik. So jy kan identificeer soos jy wil met die vrou of die dier, as een man of wat ook al jy wil identificeer, maar dit verander niks in jou morfe nie. Jy kan nie dit verander nie. So ek is altyd een mannelike mens. Maar ek was een mannelike fetus, een mannelike babiekie, een mannelike tiener. En die goed verskil heel te mal, dis my schema. Die ander woorde, my, my morfe is mannelike mens, maar my schema verander die heel tyd, soos wat my omstandighere verander. Na na aderhand raak ek een volwassen man, nou is ek een ou man, en die volgende is ek een dooie man. So dis, ek gaan nog altyd een dooie mens wees, een man, wat dood is. So my vorm gaan nooit verander nie. Morfei, en dis precies waarvan hy weer van praat. Toe Jesus aarde toegekom het, het hy sy godlikheid, wat hy nie verloor het nie, nie beskou as iets wat hy moet gebruik terwijl hy op aarde was nie. Maar hy het die schema aangeneem van een mens, en hy het, dit het verander, dit het, dit het om um, gemaakt dat hy hier kan op hierdie aarde opbereid. So morfei en dit, die godelijkheid, kom ons sê my twee goeders, hoekom ek dink hy het nie sy godelijkheid verloor nie, die een, net God kan mense wat syk is genees, net God kan mense uit die dood laat uit opstaan, so sy godelijkheid het hy gebruik wanneer hy wonderwerke wil doen, en die tweede plek waar hy sy godelijkheid gebruik het op aarde, wat de bewys is dat hy nooit verloor het nie, hy sê vir mense jylle sondes is vergewe, en is net God wat dit kan doen, so maar nooit het hy die sk- die morfei van om vir iets anders te gebruik nie. So wat het gebeur, ek het gesê, stil op plek 7, waar jy in gebrokenheid ingaan, en stil op plek 8, waar jy jou volledig onderwerp aan God sy wil, hoe dit gebeur, die eerste ding, sy vernedering was, van die hemel, naar die aarde toe. Hy sê, hy het sy bestaan op sy God gelijke wijze nie beskou, as iets waar hy moes vastklem nie, maar hy het omself verneder, hy het omself gebroken gemaakt, die die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. Die woordkie vernedering, is die Engels praat daarvan, he emptied himself, 
um, jy kan ook sê, hy, hy, hy het homself nothing, hy het hom niks beskou nie, hy het gesê, ek is een godelike, my morfe is godelik, maar, uh, maar ek sal myself verneder, niemand het dit self, uh, niemand het dit aan hom gedoen nie, hy het dit self gedoen, om vir ons een voorbeeld te stel, van hoe wil ek hee, jy moet uiteindelik werk, om met die plek te kom van die verhouding, die woordkie verneder, to take away the power of significance, or something, or someone, so hou, onthoud dit, want ons gaan nou nou weer na die woord verneder toe terugkom, en dan beteken dit iets anders, want hy gebruik twee woorde, wanneer hy oor vernedering praat, so die eerste ding is, dat Jesus was volledig God, maar hy het homself niks gemaakt nie, en nooit het hy sy goddelike mag gebruik, vir sy eie saak nie, die duivel het om versoek, Wat maak hy? Hy kon die duivel net so vastgepen het op die grond, en sê, jy praat nie met my nie, ek is God. Maar hy het nie, hy het toegelaat dat hy versoek word, en nie, nie die een versoeking waarvan ons lees nie. Die bybel sê, en hy bereers twee, hy is op alle opzichte, elke liewe, elke liewe versoeking wat jy kan aan dink, wat jy al beleef het, dit het Jesus ook gehad. Hy sê, hy is in alle opzichte versoek. En dis die rede, hoekom hy afgekom het, Om een, om een mens te word, so hij hy kan sê, ek het compassion met julle, ek verstaan wanneer julle versoek word, ek verstaan wanneer julle hartseer het, ek verstaan as julle pijn het, ek verstaan as jy moeg is, ek verstaan al hy goed, want ek het self ook een mens geword. Die tweede vlak van sy vernedering, was dat sy, hy het sy eer, sy heerlijkheid verloor, en hy het eindelijk een slaaf geword. Maar nou staan daar, hy het homself verneder, die die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. Nou denk ek oor Jesus, nou denk ek, as ek nou God was, gelukkig is ek nie, maar as ek nou so God wees, dan sal ek nou my sien gesteer het, want so lief het God die wereld gehad, maar ek sal om nou, dat kom het in, in miskien in een rijk mans huis, die um, Jozef van Armentia, wat vir my graf gegeet, hy was een rijk man geweest. Misschien so ek vir Jozef gesê het, ok, ek gaan vir jou hierdie kind gee, Hy gaan uiteindelik vir die sondes van die wereld ster. Maar net, uh, of hy kon hem gegeet vir Kajafas, die hoopriester, en sê, ek gaan vir my lekker, een lekker plekje hier gee, so dat hy die mense daarom net nie so zwaar krijg nie. Het het nie gebeur nie. Hy is gebore in een geleende plek. Hy het tussen groot geword, by eenvoudige mense. Hy het um, saam met sy pa gewerk as een skrynwerker, een kapenter. Hy het um, vir mense stoeliekies gemaakt. Hy het vir dieren jikke gemaakt. Hy het in die een koesijne gemaakt en dakkappe. Hy het met saag, met een saag gewerk, met stof in sy nees en die seen van God en verseker, ek hoop nie so nie, maar hy het verseker dat ook sy vinger met een hammer raak gekap. Hy so net anders gepraat het, as jylle gepraat het. Sjo, sjo, sjo. So. Hy was een gewone mens. Hy het alles beleef wat jy is. Hy het niks besit nie. So ver as weet, het hy nooit een huis gehad nie. Hy het by mense in kamers gaan bly, in spaarkamers. Sy hele leven, het hy in een spaarkamer geblei, nooit een hoofdslaapkamer gehad, waar hy sy eie huis kon oopsluit, en sê, hier is my plek nie. Hy het so geleef, dat hy op een stadium met sy bediening begin, dan, dan leen hy een boot, om op te preek. En hy kon twintig boote gekoop het, want hy is die seen van God. Dan is hy op een stadium, kom net voor sy dood, dan, dan, dan rij hy met die donkie, en dan leen hy iemand sy donkie. Dan gaan hy na die kamer toe, waar hy pas gaan gaan hou, en dan leen hy iemand sy kamer, net vir hy aand, niks gehad nie, en as hy doodgaan, dan leen hy een graf, hy het nie sy eie graf gehad nie, sy wil, kan ek jou graf vir drie dagen gebruik, dis wie hy was, hy het hom totaal verneder, hy het al die aansprake wat hy gehad het, wat hy kon gehad het, net soos ek en jy kan sê, ek het aansprake hier op, ek het die recht daar op, dis my, my recht om so te wees, hy het alles prijs gegeen, te wille van ons, te wille van ons, dat hy ons verstaan, dat hy kan sê, ek verstaan waar jy doorgaan. Die derde vlak wat, wat gebeur het, hy het hom verneder van die lewe tot die dood toe. En toe hy as een mens verskyn het, het hy homself verder verneder, 
en hij was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood in die kruis. So hier vooral kom daar twee stille plekke, 7 en 8 naar voren, want as jy dink aan stille plek 7 sê, dat jy jezelf onderwerp, hy het homself so ver verneder, en dan die stille plek 8 wat sê, jy maak je onderworp aan God, wil, hy was gehoorzaam aan God, tot in die dood, nou die woord verneder is nou, is, is nou een volgende vlak van vernedering, to cause someone to become disgraced and humiliated, with the implication of embarrassment and shame, so die hele gedachte was, dat, dat Jesus het homself so ver verneder, dat hy eindelijk een skande geword het, vir God, en vir die wereld, want daar na die kruis het hy gehang, uitgestal, hy was, die prentjes wat ons het, is nie die werdige prentjes, hy was naak gewees, hy daar gehang, ontbloot, mens het op hom gespoeg, mens het hom bespot, Hy het hom belachelijk gemaakt, en sê, ach, klim af van die kruis, as jy met die steen van God is, klim daar af. Hy het hom gevloek, hy het hom geslaan. Alles. En dan die grootste skaam, skaam wees, denk ek, vir hom, was toe hy doodgaan, en hy kry die sonne van die wereld op hom, dat sy vader hom verlaat vir hy oomlik. En hy sê my God, waarom verlaat hy my? Dis die gesintheid van Jesus gewees wat gesê het, ek wil rarig by een punt kom, waar ek vir julle kom help, om gered te word, kinders van my te word. Daarom sê Paulus, vers 5, die selfde gesintheid moet by julle wees, waar daar in Christus Jesus was. Nou ons kan dit nie, maar ons kan dit nie oordoen nie. Ons, ons word nie gevra, dat ons moet sterf, ons betekent sal nie vir ons dat ek vra om te sterf. Maar as ek krij die mindset, verstaan, snap net, wat het beteken om God, om te sê, ek wil waardig leef, ek kan bid daarvoor, ek kan sê, ek het een vierige verlange om niks te doen, waarvoor ek my skaam nie, en ek wil rarig waardig begin leef, snap net wat het beteken, dis die mindset van Christ, so hoe is die praktische ding, wat is die stille plek, 7 en 8 dan praktisch, hy sê, moet niks uit selfsig en eersig doen nie, maar in nederigheid, maar die een die andere een hoor ach as homself. Jylle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die ding in oor die van ander. En dis al klaar uit moeilike twee woorde wat hier so staan. Ons gaan nou nou daar terugkom. Ek wil eerst sê, wat is die wortels van die selfsig en eersig? Dit begin by die duivel. Want die duivel sy jylle droom is, Sy jylle focus, ons het het net ook gesing, ons aanbid jy voor die troon, die duivelse focus was, om te sê, ek wil op die troon sit, ek wil al die eer hee, ek wil hee die mense, die engele moet voor my buig, Jesus doen het die teenoorgestelde, hy sê, ek het op die troon gesit, ek het het alles geloos, en ek het dood gegaan, so dat die mense God kan aanbid. So eersig en selfsig, sy geboorte, is by die duivel, en jylle weet dit, jylle sal allemaal weet, as jylle klein kinderkies het, wat is die goed wat jylle, ek het nou die dag gesê, hoe, hoe weet jy dat sonde, ons kinders is in sonde geboor en ontvang, sit twee, ek sal het maar sien kies, want hulle is sikker die soetste, vat hulle, en sit hulle by mekaar, en hulle speel met die karrekie, en die een vat die ander in sy karrekie, wat gebeur, hy slaan om, hy sê, geer hy karrekie terug, en slaan om die karrekie, potentiële moordenaar al klaar, sien jy, en dan wat sê vir hom? Myne. Dis precies dit. Dis die geboorte van selfsig, myne, en eersig, kom daar vandaan. Ons weet dit. Ons sien dit in ons eie mense. Ons sien dit in ons kinders, en ons sien dit by ons self. Nou Johannes, een van Jesus' disciples, beskryf het so, hy sê, die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, als hy ingesteld het op besit, um, hy praat van die Engels van pride of life, kom nie van die vader af nie, maar hy die wereld uit, so alles wat jou oor sien, alles wat mense sy oor sien, is ek wil dit hee, ek wil het, ek wil, en wat my vlees begeer, ek wil het hee, en hierdie grootheid van die leven, hierdie belangrikheid wat mense na, nastreef, 
alles sê, hy kom nie van God af nie. So as dit in jou leven is, dan weet jy waar het vandaan kom. As hy eerstig en selfstig is en belangrijkheid en hierdie goed, dan kom het nie van die Heere af nie. Met die woordkie pride of life sê hy, a state of pride or arrogance, with the implication of complete lack of basis for such an attitude. Pretentious pride may be rendered as constantly talking about how great oneself is. Dis waarvan hy praat. Dis wat hy vraag, as jy dan die gesintheid van Christus het, en hier is van hierdie goeders in jou leven sigtbaar, kom sit terug na die prentje toe, dan moet jy dit los, dan moet jy daarmee groei. So dis die hele ding van pride, selfsig en eersig, is die teenoorgestelde van stille plek 7 en 8. Want stille plek 7 sê, jy is een gebroke mens, jy is onderworpen aan God. Die teenoorgestelde daarvan sê, jy is selfsigtig en jy is eersichtig, jy is belangrijk, jy is onderworp aan iemand anders te nie, dis wie ek wil hee, hoe ek het wil hee, en jy sal het doen soos ek het wil hee, en dis die eersig, ek is nie gebroke nie, so die eersig, word so vertaal, hy sê, empty pride, cheap pride, wijn pride, so sê, gaf my weer nie die skyfie op, ek denk, is die volgende skyfie, so as ons terug gaan na Jesus toe, dan het ons nou mooi gehoor, dat Jesus het om my gebrokenheid leeg gemaakt, en het om onderwerp aan God, daarom het hy die volmaakte verhouding met die vader gehad, en dis waar hy ons wil hee, ek dink ons meer as 8%, ek dink baie van ons is op pad soen toe, en ek dink ons wil daarby uitkom, om te sê ons wil by die plek kom, waar ons die verhouding het met God, en dit beteken, dan moet ons klaarmaak met arrogantie, ongebalanceerde hoog dink van jouself, en dit beteken nie, hoor mooi, maar nie uitgaan en sê, ek dink jy moet een la dink van jouself en nie, want Jesus leer ons dit, hy sê, hee jouself lief, en dan kan jy jou naaste lief hee, soos wat jy jouself lief hee, so dat is, dit is nie asof hy sê, jy moet nie, jy mag niks van jouself dink nie, al wat hy sê is, moet nie so baie oor jouself dink nie, nie, moet nie so baie van jouself dink nie, maar dink bykie ook oor ander mense, hê hulle lief, soos wat jy wil lief gehee word, dis die praktiese ding, waarmee ons wil help, om te sê, as jy, as jy die, eersig en selfsig toelaat, dan kan jy nie waardig leef nie, dan kan jy nie met die gesindheid van Jesus leef nie, dis wat hy ons wil leer, nou hoe is het praktisch, in nederigheid, moet die ander een, moet die een die ander hoor ag as homself, Jylle moet nie het elke in sy eie belange dink nie, maar ook in die van die ander. So as jy wil vraag, ons het begin by vers 27.1 wat sê, AA wat sê, waardig leef, die hoofdzaak is dat ons in a manner of life, dat ons sal leef worthy, waardig, soos wat Christus is. Nou is die vraag is, hoe dan praktisch? En hier is die antwoord, as jy gauw weef my ansit, dat is drie antwoord, praktische goed wat jy moet raak sien, nederigheid, die ander een hoor ag as homself, en nie net, hy sê nie, jy mag nie in jou eie belange dink nie, maar nie net in jou eie belange dink nie, maar ook in die van ander, dis die praktische stappe, waar hy ons mee wil help, en hy eindelijk wat ek dink, hy wil ons mee help, is om te sê, kry die oor van Jesus, want as jy die Bijbel gaan lees, dan kom jy achter hoe Jesus geleef, hoe het hy met mense opgetree, Op een stadium sê hy daar, in Matthäus, dan sê hy, maar hy het aan die mense gekyk, en hy het gesien, hulle is halpeloos, hulle is moedeloos, hy sê, hulle is so skape sonder een herder, en ek wil sê, hulle is godloos, hy sê, so kyk na die wereld om jou, en sê net, hoe leef die mense om jou, hulle is moedeloos, hulle is godloos, hulle is ook godloos, hulle het geen hoop nie, kyk, sien die mense in jou eie gesin raak, sien die mense in jou vriendekring raak, in jou werkskring raak, in jou sportkring raak, met die oor van Jesus, en wat het Jesus gedoen? Hy het rarig mense raak gesien, hy stop by blinde ou, maak hom gezond, stop by dove mense, maak hulle gezond, hy maak verlamdes gezond, hy stop by rijk mense, hy stop by arme mense, hy stop by sondaar, hy het nie een keer voorbij gestap, of nie voorbij gestap, niemand was vir hom, te onbelangrijk nie. So dink, ga gauw saam met my, sê, as ons sou sê, 
Heere, ek hoor wat jy sê, ek, ek moet um, nederig wees, ek moet nie so baie van myself dink nie, ek moet um, ander mense sy belange op die hart dra, dink gauw gauw, as dit so wees, en het, het begin so in jou leven, en, het, en miskien werk het reeds in jou leven so, hoe sal jou gesin verander? As jy met die gesintheid elke dag instap, hoe kan ek het vir jou beter maak? Nie vir my hoef nie het wendig slechter te maak, dit is nie waar het gaan nie. Hoe kan ek jou belang op jou hart dra, as ek by die, by die dink aan jou werkskring, dink, dink aan jou vriendekring, hoe, hoe gaan dit verander? as jy van vandag af ernstig is om te sê, maar ek wil leef volgens die gesintheid van Jezus, en ek wil instap, en ek wil mense help, en ek wil hulle hoog ag, en hulle belange is vir my ook belangrik, ek gaan hulle help daarmee. Ek het die praktische voorbeelde nie, ek dink vir oomlikkie daar oor. Nergens in die Bijbel lees ek dat God sê met een swak selfbeeld in nie. Dis eindelijk iemand wat in God rustig is, al by stille plek 19, waar ek sê, ek is so lief vir die Heere, en ek is so lief vir mense, en ek is so dankbaar vir wie ek is in Christus, wat mense kan hoogag. Dis eindelijk mense met een swak selfbeeld, hulle dink niks van hulle self, wat ander mense minag, wat hulle minachting behandel, want jy wil, jy wil hulle moet nie hoor as jy wees nie. En dis die ding wat God wil omdraai. Begin klein. Begin op een klein skaal. Het is die, hoe gaan ek mense sy leven verander? Kijk, geestelike groei werk so. Jy kan van vandag gaan versluit, ek gaan elke dag na twee of drie preke luister, en ek gaan um, net christelike muziek luister, ek gaan net na Vision Radio luister, waar daar net christelike goed is op is, ek gaan niks anders te kyk op die tv, as christelike goed nie. Dit sal jou help in geestelike groei, maar die grootste geestelike groei, wat ek wel beleef het, en dat ek geloof jy sal beleef, is wanneer jy iemand raak leef, met die liefde van Jezus, en die persoon verander. Sy begin, sy begin op die Heere vol. Sy begin ook sê, ek wil leef soos wat jy leef. Ek wil jou voorbeeld naleef. Ek wil ook een christen word. Die grootste geestelike groei wat ek en jy sal beleef, is wanneer jy by die punt kom, ja, is goed, ons moet bybel lees, ons moet al die goed doen. Maar as jy begin prakties te toepas en mense sy levens verander, dan ga jy geestelik groei. Nou lees ek ook nergens hier, dat daar een suggestion is, dat ons hierdie, selfsig en eersig en moet los en dat ons moet nederig wees en ander mense sy belang op die hart dra. Het is asof die heren sê, as jy so kansie kry om dit te doen daar by die werk en by die kinders, kyk of jy, kyk of jy het vir my nie kan doen nie. Ek lees dit nie so nie. Ek lees by elke geleentheid. Ek leef dit as een leefstijl. Dit is nie net, ek gaan vandag net probeer nice wees nie. Morgenochtend is ek weer nie nice nie. Maar ek gaan vandag nice wees want die dominee nou gesê, so vandag gaan allemaal happy wees, by die huis, die, jy moet allemaal by die werk bel, en sê, ek, gaan, ek is nice vandag, maar ek kan my net nie sien, as ek nice is nie, en daar by die kouls, allemaal gaan sê, hoe hierdie mens is, fantastisch. Dis nie net, by geleentheid nie, dis altyd, hy sê, dis a levensstijl, ons het hou julle het ons gelees het, hy het gesê, it's a manner of life, die manier, hoe God wil hee, sy kinders, moet waardig optree, soos wat jy wil hee, jou kinders moet waardig optree, niks van die goed wil, sal jy nie, sal jy nie wil hee, jou kind moet hee nie, jy sal ook wil hee, jou kind moet nederig wees, uitkyk vir sy boetie, of sy sissie, of sy maaikies, en kyk dat hulle nie seer kry nie, en hulle sal help, nie so baie van homself, denk jy, allemaal verwacht is van hulle kinders, God sê die selfde van jou, ek wil hee, jy moet rustig daar wees, en dan beweeg hy aan van stille plek 4, 5, en, uh, 3 en 4 en 5 en tot by 6, waar jy sê, ek is een kind van God, ek is religious, ek is bezig met godsdienst, dan begin daar stapje vir stapje, kom jy by het, maar ek leef vir die Heere, ek is onderworpen aan hom, ek luister vir hom. Nou, ek kan nie die gedeelte afsluit, sonder om die laaste gedeelte te lees nie, ek gaan dit net, dit is, 
Dit is my so amazing, Godse reaksie op Jesus, sy leegmaak proces, daar stille plek 7 en 8, waar hy homself gebroke gemaakt het, en homself aan Godse waar onderwerp is, die reaksie van God, op Jesus, is amazing, en ek denk, op jou gaan het, ek wil precies die selfde seker wees nie, maar God hef jou op, hoor wat maak hy met Jesus, daarom, omdat hy homself verneder het, het God om tot die hoogste eer verhef, en om aan hom die naam gegeef, wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel is, en elkeen op die aarde, en allemaal onder die aarde, die knie so buig, en elke tong so herken, Jesus Christus is die Heere, tot eer van God die Vader. Die gesintheid van God, die gesintheid van God, die nou die wereld, is dat hy sê, ek het die wereld so lief, dat ek my sien gee. So wat sê hy daardoor? Ek wil hee, dat die wereld moet betijds buig voor hom, Jezus. Want elke knie sal voor hom buig. En elke tong sal erken, hy is die Heer. Jy ook, en allemaal in die wereld. Maar jy kan dier jou getuienis, dier die manier hoe jy waardig leef, kan jy mense help, om nou al reeds te buig sê, ek wil ook so leef, ek wil, hy is hooploos, hy is godloos, hy is, hy is moedeloos, dit kan ook jou kind wees, wat jy vandag moet raak leef met die liefde van Jesus, of jou vrou, of jou man, of jou ouwers, mag dit so wees, kom ons bid, jyre, ek wil graag waardig wees, om een kind van jy te wees, kan jy so praktische voorstelle, praktische um, um, goed wat jy ons leer, Volg die gesindheid van Jesus. En Jesus het homself verneder. Hy het hom nie so hoog geacht nie. Heer, Jesus het gekom en het gesê, ek sal my self gebroke maak, om my totaal gehoorzaam te maak aan God. So dat mense kan sien hoe leef iemand, wat in een volmaakte liefdesverhouding met God is, en vir die mense so lief het. Heer, dit is wat een amazing hart is, is dat jy hart is vir ons om nie net religious te wees, nie maar een relationship te hee. Waar ons een relationship hee, waar ons een liefdesverhouding moet hee. Dis jy hart, dis jy begeerte, dis jy woord, dis so vol van jy woord, dat ons jy moet lief hee, met ons hart en siel en verstand, en daar is soveel ander voorbeelde. En ons naaste. En jy sê die pad daarna, is een pad dier, een ontevredenheid met jou geestelike lewe, een gebrokenheid en een onderwerping aan Godse wal. So vader, ek wil vraag dat jy vir ons sal help. En jy sê vir ons prakties, jy moet selfs sig in eersig los. En wees nederig, kyk uit vir ander mense, draal hulle belang op jy hart, help vir ons daarmee. In Jesus' naam, Amen.